हेलो डियर स्टूडेंट्स इस वीडियो के अंदर हम इकोसिस्टम चैप्टर की एन की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है उनको हाईलाइट करके दिखाया गया है उनके बारे में हम बातचीत करेंगे देखेंगे कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है आखिर तक बने रहिएगा एन इको सिस्टम कैन बी विजुअलाइड एज ए फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर वे आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट अमॉन्ग दैम सेल्स एंड ऑल्सो विद सराउंडिंग फिजिकल इन्वायरमेंट वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल्स इज कॉल्ड स्टेटिफिकेशन फॉर एग्जाम्पल ट्रीज ऑक्यूपाई टॉप वर्टिकल स्टेटा और लेयर ऑफ ए फॉरेस्ट शर्ब्स द सेकेंड एंड हर्ब्स एंड ग्रास इज ऑक्यूपाई द बॉटम लेयर कंपोनेंट्स ऑफ द इको सिस्टम देर आर फोर कंपोनेंट्स दैट आर प्रोडक्टिविटी डिकम्पोजिशन एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिय साइकिलिंग द ऑटोट्रोपिक कंपोनेंट्स इंक्लूड द फाइटो प्लैंगटोन सम एलगे एंड द फ्लोटिंग समर्ड एंड मार्जिनल प्लांट्स फाउंड एट द एजिज कंज्यूमर्स आर रिप्रेजेंटेड बाई द जू प्लैंगटोन द फ्री स्विमिंग बॉटम डवेलिंग फॉर्म्स डिकम्पोजर्स आर द फंगई बैक्टीरिया एंड फ्लैजिलेट्स स्पेशली अबंडेंट इन द बॉटम ऑफ द पॉन्ड प्राइमरी प्रोडक्शन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर परोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया ओवर ए टाइम पीरियड बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथिस इट इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ वेट ग्राम पर मीटर स्क्वेयर और एनर्जी किलो कैलरी पर मीटर स्क्वेयर द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ ग्राम पर मीटर स्क्वेयर पर ईयर और किलो कैलरी पर मीटर स्क्वेयर पर ईयर ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इको सिस्टम इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथिस ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन लॉसिस आर इज द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एन पी पी रिप्रेजेंटेड बाई द इक्वेशन जी पी पी माइनस आर इज इक्वल टू एन पी पी नेट प्रोडक्टिविटी इज द अवेलेबल बायोमास फॉर द कंजप्शन टू हेटरट्रोप्स दैट इंक्लूड्स हर्बीवर्स एंड डिकम्पोजर्स सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज डिफाइंड एट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर्स द एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ द होल बायोस्फेयर इज अप्रोक्सीमेटली 170 बिलियन टन्स ड्राई वेट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर डेड प्लांट रिमेन्स सच एज लिव्स बाग फ्लावर्स एंड डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग फिकल मैटर कॉन्स्टिट्यूट डिट्रीटर्स डिट्रीटी वॉर्स एग्जाम्पल अर्थ वोम ब्रेक डाउन डिट्रीटर्स इन टू स्मॉल पार्टिकल्स दिस प्रोसेस इज गोल फ्रेगमेंटेशन बाई द प्रोसेस ऑफ लीचिंग वाटर सोलबल इन ऑर्गेनिक न्यूट्रियंट्स गो डाउन इन टू द सॉइल ओरिजन एंड गेट प्रेसिपिटेटेड एज अन अवेलेबल साल्ट बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम्स डिग्रेड डिटीटर्स इन टू सिंपलर इन ऑर्गेनिक सब्सटांसिज दिस प्रोसेस इज गोल्ड कैटाबोलिज्म ह्यूमिफिकेशन लीड्स टू एक्यूमुलेशन ऑफ ए डार्क कलर्ड अमोरफर सब्सटांस कोल्ड ह्यूमस दैट इज highly resistant to microbial action and undergoes decomposition at an extremely slow rate being colloidal in nature it serves as a reservoir of nutrients the humus is further degraded by some microbes and the release of inorganic nutrients occur by the process known as mineralization the rate of decomposition is controlled by chemical composition of detritus and climatic factors decomposition rate is slower if detritus is rich in lignin and chitin and quicker if detritus is rich in nitrogen and water soluble substances like sugars warm and moist environment favor decomposition whereas low temperature and anaerobiosis inhibit decomposition of the incident solar radiation less than 50% of it is photosynthetically active radiation par plants capture only 2 to 10% of the par and this small amount of energy sustain the entire living world the consumers that feed on these herbivores are carnivores or more correctly primary carnivores animals that depend on the primary carnivores for food are labeled secondary carnivores the detritus food chain dfc begins with dead organic matter it is made up of decomposers which are heterotrophic organisms mainly fungi and bacteria in an aquatic ecosystem gfc is the major conduit for energy flow in a terrestrial ecosystem a much larger fraction of energy flows through the detritus food chain natural interconnection of food chains make it a food web based on the source of their nutrition or food organisms occupy a specific place in the food chain that is known as their trophic level This diagrammatic representation of tropic levels is very important. Each tropic level has a certain mass of living material at a particular time called as the standing crop. Only 10% of the energy is transferred to each tropic level from the lower tropic level. The base of each pyramid represents the producers or the first tropic level while the apex represents tertiary or top level consumer. Three types of ecological pyramids that are usually studied are 
pyramid of number pyramid of biomass pyramid of energy this is the pyramid of numbers in a grassland ecosystem this is the pyramid of biomass this is the inverted pyramid of biomass that shows small standing crop of phytoplankton supports large standing crop of zooplankton this is the pyramid of energy that remains always upright in most ecosystems all the pyramid of number of energy and biomass are upright there are exceptions to this generalization if you were to count the number of insects feeding on a big tree pyramid of biomass in sea is generally inverted because the biomass of fishes far exceeds that of phytoplankton pyramid of energy is always upright can never be inverted limitations of ecological pyramids it does not take into account the same species belonging to two or more tropic levels it does not accommodate a food web Saprophytes are not given any place in ecological pyramids. A community that is in near equilibrium with the environment and that is called a climax community, the gradual and fairly predictable change in the species composition of a given area is called ecological succession. The entire sequence of communities that successively change in a given area are called series. Succession is hence a process that starts in an area where no living organisms are there. These could be areas where no living organisms ever existed, say bare rock or in areas that somehow lost all the living organisms that existed there. The former is called primary succession while the latter is termed secondary succession. प्राइमरी सक्सेशन वो होगा जहाँ पर अब तक कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म को लाइफ थी ही नहीं लेकिन सेकेंडरी सक्सेशन वो होगा जहाँ पे पहले लाइफ तो थी लेकिन वो किन्हीं कारणों से खत्म हो गई सेकेंडरी सक्सेशन बिगिन इन एरियाज वेयर नेचुरल बायोटिक कम्युनिटीज हैव बीन डिस्ट्रॉयड सच एज इन अबेंडेंट फार्म लैंड्स बर्ड और कट फॉरेस्ट लैंड्स दैट हैव बीन फ्लडिड सक्सेशन इज फास्टर देन प्राइमरी सक्सेशन मीन्स सेकेंडरी सक्सेशन जो होता है वो प्राइमरी सक्सेशन से फास्टर रेट पर होता है हाइड्रिक सक्सेशन टेक्स प्लेस इन वेट एरियाज एंड द सक्सेशनल सीरीज प्रोग्रेस फ्रॉम हाइड्रिक टू द मैजिक कंडीशन जिरेक सक्सेशन टेक्स प्लेस इन ड्राई एरियाज एंड द सीरीज प्रोग्रेस फ्रॉम जेरिक टू मैजिक कंडीशन द स्पीसीज दैट इन्वेड ए बेयर एरिया आर कॉल्ड पायोनियर स्पीसीज The amount of nutrients such as carbon, nitrogen, phosphorus, calcium, etc., present in the soil at any given time is referred to as the standing state. The movement of nutrient elements through the various components of an ecosystem is called nutrient cycling. Another name of nutrient cycling is biogeochemical cycle. Gaseous type of nutrient cycle that is nitrogen carbon cycle, sedimentary cycle that is sulfur and phosphorus cycle. Carbon constitutes 49% of dry weight of organisms and is next only to water. 71% carbon is found dissolved in oceans according to one estimate 4 into 10 to the power 13 kg of carbon is fixed annually in the biosphere through photosynthesis phosphorus is a major constituent of biological membranes nucleic acids and cellular energy transfer systems the natural reservoir of phosphorus is rock which contains phosphorus in the form of phosphates the products of ecosystem processes are named as ecosystem services for example healthy forest ecosystem purify air and water researcher have put an average price tag of us 33 trillion dollar a year on these fundamental ecosystem services out of the total cost of various ecosystem services the soil formation accounts for about 50% and contributions of other services like recreation and nutrient cycling are less than 10% each the cost of climate regulation and habitat for wildlife are about 6% each